ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இந்த டிஷ் வாஷரை எவ்வளோ கேள்விகள் சந்தேகங்களை எல்லாம் தாண்டி வெற்றிகரமாக வாங்கணும்னு சொன்னோம் செகண்ட் பார்ட்டில் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதில் என்ன கழுவெல்லாம் கழுவக்கூடாது இதில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் யூசர் கைடாக கொடுத்தோம் கடைசியாக அந்த தேர்ட் பார்ட்டில் இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோ பார்க்கலன்னா அதுக்கான லிங்க்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தவறாமல் பாருங்கள் எல்லா ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கும் இருக்கிற மாதிரி டிஷ் வாஷருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணா தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நல்லா ஓடும் அதாவது தினமும் வயிறு முட்டை தின்னுட்டு பெருஞ்சீரகத்த மென்ன உடனே ஏதோ கல்லையே சிரிச்சிருவோங்கிற பிளசிபோ எஃபெக்ட்ல அப்படியே பிரச்சனை இல்லாம அந்த நாள கடந்து போயிடும் அந்த மாதிரியானது தான் இந்த டெய்லி மெயின்டெனன்ஸ் சும்மா மேலாப்ல தொடச்சு விடுறது நம்பர் டூ மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் இது என்னென்னா அப்பப்போ கண்ட கண்ட ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் தின்னுட்டு கண்டுக்காமல் இருப்போம் ஆனால் மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் எப்படியும் வயிறு கொஞ்சம் உருட்டும் ஒரு ரெண்டு வேலைக்கு ஜெலுசில் போட்டு வேறு எதுவும் திங்காமல் ஓரமாக பம்மிட்டு இந்த பிரச்சனை கிளியர் ஆகட்டும்னு இருப்போம்ல அது மாதிரி தான் அந்த மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் மாதத்துக்கு ஒர்க்க ஃபில்ட்ரு ஸ்ப்ரே ஆம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறது நம்பர் த்ரீ குவார்ட்டர்லி மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது அப்பப்போ அரைச்சது எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து மூணு நாள் மாதத்துக்கு ஒர்க்க எப்படியும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு காட்டு காட்டிடும் அப்போ டாக்டர்கிட்ட ஓடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் குவார்ட்டர்லி மெயின்டெனன்ஸ் எப்போவாவது டிஷ் வாஷரில் நிறையா உப்பு தண்ணி கரப்படைஞ்சிருந்து இல்லாட்டி உள்ள பம்பில் எல்லாம் அழுக்கு சேர்ந்து நாறுதுன்னா ஐடியலி நார ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணுறது தான் இந்த குவார்ட்டர்லி மெயின்டெனன்ஸ் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுங்கிறக்கா நாங்கள் கொஞ்சம் நார விட்டோம் நீங்கள் அதை தப்பாக பண்ணாதீங்க கரெக்டான டைமுக்கு குவார்ட்டர்லி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிடுங்க டிஷ் வாஷரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக செஞ்ச டிஷ் வாஷர் க்ளீனிங் லிக்விடு அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் போட்டு விடுறது தான் இந்த குவார்ட்டர்லி மெயின்டெனன்ஸ் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சும்மா வெளியே துடைக்கிறது லைட்டாக ஈர துணியை வச்சு துடைக்கலாம் அவுட்டர் சர்ஃபேஸஸ் ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேஸஸை காலின் போட்டு துடைக்கலாம் கண்ட்ரோல் பேனலில் துடைக்கும் போது ஸ்விட்சுக்குள்ளே தண்ணியோ காலினோ போயிடாமல் கேர்ஃபுல்லாக துடைக்கணும் இந்த ஸ்விட்சஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பேனல் ஏரியாவில் இருக்கிறது எல்லாமே அழுக்கோ கரையோ இல்லை பிளாஸ்டிக் மேலே மெட்டாலிக் கலர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க அது எல்லாமே உறிஞ்சு இப்போ அழுக்கு மாதிரி தெரியுது உண்மையில் இது அவ்வையார் அதிகமானோட எதிரிக்கிட்ட போய் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் பாடுவாங்களே உன்னோட வெப்பன்ஸ் எல்லாம் பல பலன்னு புதுசாக இருக்குது அதிகமான வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இத்து போச்சு புகழ்ற மாதிரி சொல்லி உண்மையில் அதிகமான போரிடுற எல்லாத்தையும் உடச்சி வச்சுருக்கான் நீ வீட்டில் சும்மா தான் உக்காந்துருக்க அதனால் உன் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே பல பலன்னு இருக்குன்னு பொருள் படுற மாதிரி பாடுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் இந்த டிஷ் வாஷர் பல வருஷமாக தினமும் ஓடினதுக்கான அடையாளம் இந்த தேஞ்சு போன சுவிட்ச் பேனல் இந்த டிஷ் வாஷர் உண்மையிலேயே ஒரு போர் கண்ட சிங்கம் எப்படி சுற்றி சுற்றி தொடச்சி பார்க்க நல்லா இருக்க மாதிரி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா காலின் போட்டு பல பல பலன்னு வந்து டோரெல்லாம் தொடச்சிருக்காங்களே அப்போ டிஷ் வாஷர் மெயின்டெனன்ஸ் முடிஞ்சிச்சா இவ்வளோ தானா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதான் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக உப்பு தண்ணி கரை அதுன்னு படிஞ்சு கரண்டாக கொடூரமாக இருக்குது உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பால் அடைஞ்ச பங்களா ஃபீல் தான் கிடைக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பிளாஸ்டிக்லலாம் பயங்கரமாக கரை படிஞ்சு போயிருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இன்னும் நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது தண்ணி போகிற ஸ்பின்னிங் ஆம்ஸ் இருக்குல்ல இது வழியே தான் இந்த ஹோல்ஸ் வழியே தான் பீச்சு அடிச்சு க்ளீன் பண்ணும் இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள பாத்திரங்கள் இருக்கும் போதில் அப்படி தான் க்ளீன் பண்ணும் இப்போ தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் அது இது வழியே போகும் ஃபில்டர் பண்ணும் அதில் இருக்கிற ஃபுட் வேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி இது வழியே ரீசர்க்குலேட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும் இதுதான் வந்து அதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் அப்போ இதை க்ளீன் பண்ணணும் மொதல் இதில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் தண்ணி கரெக்டாக அடைக்காம போதா அப்படிங்கிறத ஒன்று பார்க்கணும் இதுவும் சரி இதுவும் சரி இந்த ட்ரே கடியிலே இருக்கு பார்த்தீங்களா இதையும் சரி இது ரெண்டையுமே க்ளீன் பண்ணணும் அடுத்து இதுக்குள்ள ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு இந்த ஃபில்டர் வந்து அந்த சாலிட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இதுல ஃபில்டர் பண்ணி வைக்கும் அதையும் கிளீன் பண்ணும் மூணாவது கிளீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஷ் வாஷர் சீல்ஸ் இதை வந்து கிளீனா வச்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதுல வந்து ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் பட்டு இருந்ததுன்னா வந்து ஒழுங்கு கதவு க்ளோஸ் ஆகாது நான் பேண்டமிக் டைம்ல வீட்டுக்கு வந்த போது இது ஓடலாம்னு சொல்லி வச்சிருந்தாங்க என்னன்னு பார்த்தா அதுல இருக்கிற கரையெல்லாம் பட்டு தண்ணி ஒழுகிட்டு இருக்கு ஆன் பண்ணோடனே ஸோ இதை வந்து கிளீன் பண்ணி விட்டு போட்டு விட்டோடனே சரியா போச்சு ஸோ இந்த மெயின்டெனன
இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்க்ரூ வந்துடும் லோயர் ஆம் எடுக்கிறது ஈஸி தான் அப்படி தூக்குனா வந்துடும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து தூக்கணும் ஸோ இப்படி டேப்பில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரிங்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரூ அண்ட் அந்த பிளேடு ஸோ இது மாதிரி நல்லா அது உள்ளே இருக்கிற எதுவும் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாமல் அந்த சால்ட் வாட்டர் கரையெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டேப் கடியில் வச்சா அந்த ஹோல்ஸ் வழியை எல்லாத்துலேயுமே வந்து தண்ணி வருதுன்னு இது ஃப்ரீயாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முடி சிக்கிட்டுருக்கு பிளேட்டில் எங்கேருந்து முடி போச்சுன்னு தெரில ஆனால் இருக்கு ஸோ ஒன்றரை வண்டி முடி இருந்துச்சுல முடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க எனக்கு மண்டல முடியே கிடையாது இவங்கிட்ட தான் கேட்கணும் ஸோ இது மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா அந்த ஹோல்ஸில் இருக்கிற அடப்பில் அது போகிற மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் தண்ணி இந்த டியூப் வழியே தான் போகும் ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் தண்ணி இருந்ததுன்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா வருது தண்ணி ஸோ இதை திருப்பி வச்சு லாக் பண்ணிடலாம் இது அன்லாக் இது லாக் ஒன்றும் இல்லை அதை உள்ளே வச்சு அவ்வளோதான் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு ஸோ இட்ஸ் ஃபைன் இப்போ நம்பர் மூணு ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படியே மொத்தமாக கொத்தா தூக்குனீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபில்டர் இது ஒரு ஃபில்டர் நம்ம கைட்டு கழுவுனாலும் வந்து சிங்க் கடியில் இதை விட அதிகமாகவே வந்து இருக்கும் டிஷ் வாஷர் மிஷினுக்குள்ளே என்ன மாதிரி அழுக்கு போகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் க்ளீன் பண்ணாமல் விட்ட ஒரு அழுக்கு இது இந்த ஃபில்டர் வந்து இருபது நாளாக க்ளீன் பண்ணல உள்ள குப்பை கூளம் எல்லாமே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபில்டர் ரொம்ப மைல்டா ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டு இருக்கோங்க ரொம்ப தின்னான மெஷ் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்துடக்கூடாது கொடுத்துட்டா அது கிழிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோ தின்னானது இப்போ இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபில்டர் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கைட்டு எடுக்க முடியாது ஸ்பூனை வச்சு தான் எடுக்கணும் இது ஒரு கால்வாய் இது பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கரெக்டாக அந்த கேட்டு மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் போகிறதுக்குரிய கேட்டு அது வழியாக தான் தண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாக எடுத்து உறிஞ்சு பம்ப் பண்ணி திருப்பி இது க்ளீன் பண்ண யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு அதிலேயே படிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த ஃபில்டருக்கு கீழே அதை தாண்டி போகிற அழுக்கு இது எல்லாமே இதை ஒரு கெடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே படிஞ்சிருந்த அழுக்கெலாம் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது அடுத்தோட அதை சக் பண்ணி எடுத்து வெளியே வீசிடும் தண்ணியை இது லாக் பண்ணிட்டோம் ஸ்பூன் வச்சு தான் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அதை க்ளீன் பண்ணும் அப்புறம் இதை மூடிட்டோம் இப்போ ஸோ இதுவும் இந்த ஆரோவும் அலைண்டாக இருக்கணும் அந்த தின்னான ஃபில்டர் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஃபைன் மெஷ் ஃபில்ட்ரு அதுக்குள்ளே இது இதோட மெட்டல் ஃபில்ட்ரு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சு மேலே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் வெளியே பளிச்சுன்னு க்ளீனாக இருக்குது மேலே க்ளீன் பண்ணியாச்சு சைடில் க்ளீன் பண்ணியாச்சு சுவிட்ச் பேனல் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்து டோர் சீலை க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸ்ப்ரே ஆம்ஸை க்ளீன் பண்ணியாச்சு உள்ளே இருக்க ஃபில்ட்ரை க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது எல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்போ இது எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கா அப்படின்னா எஸ் க்ளீனாக இருக்கு தான் பட் இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெயின்டெனன்ஸ் தான் லாங் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது பயங்கரமாக கரை படிஞ்சு போயிருக்கு உப்பு தண்ணி கரை அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது லைட்டாக பாத்திரத்துலேருந்து சிந்தினது சிந்தினது எல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பயங்கரமாக கரை படிஞ்சு போயிருக்கு மேலே இப்போ இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கைட்டு கழுவுறீங்க கைட்டு கழுவும் போதில் வந்து உள்ளே என்னெல்லாம் போகும் தோசை மாவு லைட்டாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது பருக்க அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கலந்து தான் இதில் போகும் டியூப்ல சைட்ல கரை எல்லாமே ஒட்டி நாரி நச நசத்து போயிடும் டிஷ் வாஷரும் கிட்டத்தட்ட அதே வேலையை தான் பார்க்குது என்னதான் அந்த அளவுக்கு நாராம இருந்தாலும் உள்ள அந்த இதுக்குள்ள இருக்க பைப்பிங்ஸ் உள்ள இருக்கிற பம்ப் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து கரை படிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு உப்பு தண்ணி கரை மட்டும் இல்ல ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து சில நாட்களுக்கு அப்படி சேர்ந்தது அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் டிஷ் வாஷர் ரொம்ப அதை மெயின்டைன் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா நார வேற ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு டீப் கிளீனிங் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன் டிஷ் வாஷர் சப்ளைஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ்ல வாங்குறதுனால இந்த இடையும் ஃபினிஷ்லயே வாங்கிட்டேன் நான் அவங்க என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் அதனால ஸ்கின்லையும் பட்டக்கூடாது கண்லையும் பட்டக்கூடாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க அதனால வந்து நம்ம இதை கேர்ஃபு
ஓபன் பண்ணிட்டு இதோட சாட்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது தலையில சாட்சி வச்சிட்டோம்னா அது வாட்டுக்கு கிளீன் பண்ணி உள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அழுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் பாத்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஆட்டோ மோட்ல இருக்கு அது நமக்கு வேண்டாம் ஹை டெம்பரேச்சர்லையும் அதனால ரீசெட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் சேர்த்தா ரீசெட்டை இருக்கிறதுல ஹை டெம்பரேச்சர் வைக்க சொல்லிருக்காங்க செவன்டி டிகிரிஸ் வைக்க போறேன் ஸோ இப்போ செவன்ட்டியில் வச்சுருக்கோம் இதான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட்டு ஸோ முடிஞ்சது பாட்டில் காலி ஆயிடுச்சு இதை அப்படியே தூக்கி உள்ள வேலை போடுற வேண்டி தான் பல பல பலம் இருக்க Thanks for watching. If you like the content, please do like, share and subscribe.